这个还给你。关心给我发微信了，说前几天碰到许德豪，他当时怄着气，就跟他说，你们准备结婚了，所以，他让我跟你说声抱歉。他骗了许德豪，你看他这个人就是很善良吧？你们都这样了，他还在乎你的感受。这个，你自己留着看着办吧。你是不是偷看我朋友圈了？不是把我删了吗？怎么看？你坐哪个？八十四。我八十五。你这也不是八十五号啊！哎，行行行行行，你坐这儿你别动了啊，我动，我去换。到底是怎么知道我在这儿的，浩哥？什么事啊？手机借我用一下，谢谢。你又要去找徐泽豪？你第一天认识我？说了缘分，鬼才信！你不觉得日子每天过的都规划好了很没意思吗
总要有一点新鲜的、刺激的，对吧？比如今天我们这样偶遇，不挺好吗？你的意思是说，你现在遇到我还觉得挺开心？你不开心吗？我一点都不开心，我好不容易才忘了你。现在我想回归正常人的生活。我又不是瘟疫，干嘛呀？你就是瘟疫，去年一年我像得了病一样，好不容易现在才免疫了。我可是好不容易才想重新开始的。你脸皮怎么那么厚啊！我告诉你，我以后打算找一个又温柔又善良的姑娘。你太吓人了！我现在就很温柔，也很善良啊，不然你试试。哎呀，我们两个，你又不是什么好东西，我也不是，那大家相互凑合凑合，内部消化一下好了，不要出去祸害别人了，就当给社会做点贡献啊。这种话你怎么也说得出口啊？你比十年前还吓人，你知道吗？算了吧，我还是去祸害别人好了。反正这个世界上这么多好男人。哎，哎，你等等等一下，哎，你等一下，夏天。嗯、这耳机钉是我拿第一笔薪水的时候给你买的，项链是我一周年的时候给你买的，还有这个包包。第三年的圣诞夜，我放了你三次鸽子以后给你买的，你根本是有备而来。所以呢，那你刚才也伤害到我，我现在要走了。好，现在我牵着你的手了，你走不了了。所以呢，你笑什么？有什么好笑的？不能笑吗？现在是你笑的时候吗？因为跟你在一起，才最像我自己啊。想亲就亲嘛，真的是。什么时候要你答应我？哎哎，来，来，来。经历了两次失败的爱情。我还是愿意相信，在对的时候，爱一定会来的。